，报告，进来。这位，有陈队长的一封信。好，我看看。十一院，是连长等的吗？哎呦我的妈呀！终于把他判了，这判刑就判院来着。未来嫂子，你小子心眼还不少呢。我天天看着连长等邮递员，猜也猜到是谁了。哎呀，可惜这陈连长他不在呀。不行，我得给陈连长打个电话，告诉他信到了。李静，乔会长。你探亲报告已经批下来了，啊，真的，两天，一定要按时归队。嗯，你明天就可以回家了。走之前把工作向叶子清交代一下。谢谢乔护士长，你的报告是我亲自替你送上去的，一定要按时归队。嗯，要不我也有责任。一定。细看看，是不是失医院来的？新风楼反尸，就是他。谢谢指导员。没问题，没问题。我请你们抽烟喝酒吃糖。你告诉高远山，我答应他。指导员，会还有几天？要是有可能的话，我想回市里的。谢谢指导员。给同志们问好，再见。树都没有诗意的名字啊！哎呀，崎岖的山路，到了你就觉得没诗意了。谢谢你啊，子清，帮我买票，还借我钱买了这么多东西。就几十封情书就把你弄成这样，你也太好糊弄了。大虎第一次去那么艰苦的地方，一定吃不好睡不好的。见过谈恋爱的，没见过你这么神经的。你瞎说。
，叶护士，等一下，叶护士，今天李静护士没来啊？她不会是有病了吧？会说话吗你？你才病了呢！我是昨天一天没见到他，他怎么了？没事瞎打听什么呀？我就是想问问，也没有什么别的意思。请假出去了。那他什么时候回来？回来不就看见了吗去就是七棵树，谢谢你啊。嗯、老乡，请问七棵树怎么走啊？啊，那边。啊，谢谢。指导员来了，啥玩意儿还慌张呢？来了个女的，十一院的，说找陈院长。十一院的，可漂亮了，在哪儿呢？在外头。那怎么不让进来呢？我这不怕你不方便吗？我啥不不方便呢？快叫我进去！哎，高站，不是，注意形象。哦哦。哎呦我的妈呀！七星女下凡呐！怪不得陈连长魂都没了，是未来嫂子吗？差不多，走。是十医院李静同志吧？哎呦，欢迎欢迎欢迎欢迎！你好你好你好你好！哎，你你们怎么知道我的名字啊？不光我知道。就连我们这一草一木天上的星星都知道，我们陈连长啊，天天盼你来信，天天数着星星盼呐、啊、想啊，是不是、嗯？报告嫂子，这是我们的指导员李志海，我是三排一班的战士高小山，请嫂子进屋休息。哦，咱进屋休息。我瞎议论什么玩意儿？啊？要想见你们未来嫂子，都大大方方过来。谁谁？小李啊，你也别见笑。我们这些战士在山里待的时间太长了，他也没见过啥大世面，特别是没见过你这么特别的女兵了。咱屋里坐吧，啊，走，嫂子屋里坐，走走屋里坐，走走走。哎，来，嫂子进来坐。老小李，看看，这就是陈连长住的地方。来，嫂子喝水，叫我李静就好了。
，嫂子就是嫂子嘛。这小子，哎，媳妇看看。你坐。大虎人呢？大，哎呦，你看，小李呀、啊，我还没来得及告诉你，陈队长去团部开会去了，呃，都去了十来天了。啊，那他什么时候回来啊？按计划，也就这一半天的事儿。你别着急，先休息休息。我一会儿呢，给团部打个电话。让他马上回来。可是我只有两天的假，昨天一天已经耽误了，回去的票都买好了。嗯，你别着急，几点的？下午五点半。哎呦，这可咋整？这样，小李，你别着急啊！我现在马上给团部打个电话，看看他到底啥时候能回来。高小山，通知伙房。给嫂整点好吃的，是、啊。这样，小李，你先休息一下啊。好，先休息休息啊。嫂子，休息啊。好，休息啊。哎，这一下可麻烦了。五点半的票，高山，交给你个任务，无论如何要把小李留下，无论如何，要让他和咱们连长见上一面，听见没有？这怎么留？人家票都买好了，不是平时你小不挺聪明的吗？咋整的这回啊？啊，犯出了！我告诉你，不管你用啥招，一定要把小李留下，啊，要不然连长回楼咋交代呀、啊？听见没有？是。什么？啊，会议昨天已经结束了。不是，那我们的陈连长回回师里去了。哦，啊，那知知道了，知道了。啊，好，谢谢你们啊。哎，哎，好好好，再见再见。哎，哎呀，就这俩人，你说，走拧了，一个到这儿来，一个回师里去了。那怎么办？不管怎么办，咱先把人留下再说。师弟，我再打电话，去吧。是。嫂子，来，您洗洗手。啊，谢谢啊。嫂子。我已经让伙房再给你煮面条了，一会儿就好。哎，嫂子，要不我带你去参观一下我们连队？好啊。嫂子，您来看，嫂子，那是我们的厨房，啊，这边是我们的连部，还有这儿，嫂子，这棵树是陈连长带我们从山上挖下来的，你看看，真好看。这是我们同事的宿舍。你来看，嫂子，这里就是我们陈连长最喜欢锻炼的地方。他每次都喜欢从这儿跑上山，再跑回来。是吗？哎，是。哦，对了，嫂子，你来看，这也是陈连长最爱来的地方。他每次一想你，就爱在这儿发呆。嫂子，您是不是等烦了？你要是等烦了，我吹个口琴给你听，是我们连长最爱听的。你们连长最爱听的？是啊，他每次上山查线累的时候，心情不好的时候，等信等不来的时候，都爱让我吹给他听。他总是说：“高小山，你这个曲子
真是灵丹妙药。<笑>好啊，那你吹吧。小李，老爷，喜欢吧？喜欢，好漂亮。这是我们全连官兵的一点心意，也替陈连长欢迎你。你说我们这儿也没有啥好东西，就算我们全连官兵的一点心意吧。谢谢你，指导员，我真的没有想到。哎，小李，来吃面条，来来来来来，刚做熟的面条，来，还握着鸡蛋呢。说不准啊，陈连长马上就回来了。啊，连长回来了吗？从师部回来了。师部，啊，小李是这么回事儿，这刚才呢，我把那个电话打到团里去了，团里说他回师机关了，我又给师机关一打电话，他就说陈连长不在。他去哪儿了？切，你也别着急，那大活人他丢不了，是吧？你先吃面条啊，说不准马上就能回来。高小山是，把你嫂子陪好啊。是，我去打电话。好的，好吃面条啊！哎，哎，嫂子，您吃面条。嗯、怎么了？啊啊啊！没事，嫂子。你的脚怎么了？哦，没事没事，嫂子，这真的没事，嫂子。来，你坐下，让我看看。嫂子，没事，您吃面条。你你嫂子，你别。没事儿。脏得很，嫂子。嗯、这是怎么回事啊？哎，没事，只只是脚气。那为什么不上药呢？上药了。也不管用。走，你跟我一起过来。哎，嫂子，嫂子。哦，不在呀。啊，好，哎，谢谢。你们连里就没有卫生员吗？哎，有啊。怎么了，小李？你看看，为什么让战士病成这样？你太失职了。你是说这个呀，小李呀、啊？咱们基层连队条件差，这除了红药水就是紫药水。我是说，就没有卫生员给他们看病上药吗？嫂子，这是我们常年走山路人的职业病，连里几乎人人都有，上药也没用，真是没办法。我看不是没办法，是没有责任心，没有爱心。真没想到，你们这里的基层干部是这样带兵、这样爱兵的，真的是太不像话了。嫂子，你还不知道，我们指导员比我们谁都厉害，他在这儿待的时间长，十个脚趾都快没样了。报告嫂子，我们这些脚气病啊，是常年缺少维生素，又常年走山路，气候太潮湿造成的。我把学过的方法都用了，把能找到的药也都给他们抹上了，可就是除不了根儿。
，也不太见效。那为什么不去医院治疗呢？去医院，那我们这几百公里的通讯线路坏了，谁来处理？谁来维修？那就不能换房吗？换房，小李呀、啊，谁来换房都得这样。所以说这件事，我一直没有向上级领导反映。走。哎，小李，你上哪儿去啊？对不起，指导员，刚才误会你了。我想让卫生员带我去山上采点草药，然后给战士们泡脚，这样的话可以缓解一下病情。这这这修的，有事还得办呢。可不，这时间太长了。十一是吧？十一来了，来一车呀。时间太长了，大哥别着急，有车来呀。我也在等通知，等不消好了，机器人通知你们。等一小时了。姚宁同志，请你帮我做做大家的安抚工作。你给我消好了，我马上回家里有点事儿。都有事情啊！宁同志，司机师傅也说了，前方确实有故障，大家理解一下，好不好？这种路吗？这算是好路了，有的时候几乎没有路，更多的时候我们都是按照线路走，有的时候攀山岩、下陡坡。那你们连长呢？只要他在连里，每次都跟我们一块上山。他能适应吗？他虽然是全军的负重越野冠军，可是我们走的路实在是太多了，每天来回都好几十公里。他有的时候手磨破了，流血了。都长茧子了，那他现在怎么样了？他现在啊，比兔子跑得还快，我们都赶不上他了，啊、是吗？解放军同志。还有半个小时就到七棵树了，谢谢，谢谢，谢谢嫂子，谢谢嫂子，谢谢嫂子。哎呀，你给我继续连连长。是。哎，小李呀。你说这可咋整？这陈连长我还没联系上，都急死我了。哎，没事儿，指导员，来，我给你泡泡脚吧。不不不用不用，我就不用了。这样，小李，今儿就别走了，我替全连的战士请求你，也替陈连长请求你。是啊是啊，嫂子，别走了，你就留下来吧，嫂子，留下来吧，留下来吧。谢谢你们，其实我也特别想留下来，可是我今天必须走。我们都是军人，应该明白纪律。别说我了，指导员，给你泡泡脚吧。那不行，不是，不是，行，就来吧。不，小李，我我，哎，我走。没事。哎，这这我自己来，我这脚太脏了。来来来，我自己来，自己来，自己来。哎，卫生员，把医药箱拿来。小李，这可使不得，这这太脏了，这个。嫂子，坐。哎，小李，我我还我还是不弄了，不弄了，不弄了。指导员。如果你不治的话，脚趾有可能会烂掉。我是干这个的，如果看着病人不管，还算什么医护人员啊？来吧，我要开始了，有点痛，你忍住啊。哎哎哎哎哎。马上就
。报告指导员，刚才市机关一个叫王小旺的参谋打来电话说，还是没有找到陈连长。还有几个？五个。在要走之前，一定都把他们处理完。小李呀、啊，要不然就别走了，再等等，陈连长丢不了。再说这，这既来之则安之嘛，是不是？要不然这样，我给市医院打个电话，就说你在基层医院帮忙呢。来一回也不容易，要不然不就白来了吗？把他们都处理好了，我就没有白来。谢谢指导员，我不能再等了。你继续联系，是。我先走了。哎，军人还没有到，咱们上来去吧。来不及了。哎虎，很不巧，我来你这儿，你却回师部了。不过没关系，我看到你现在生活环境，我很放心。连队同志都很热情，对我也很照顾。我只有两天的假，今天必须赶回去了，不能等你。希望你好好在这儿干。同时也要保护好你自己的身体，期待我们重逢的那一天。要泡一次，对溃烂的地方要及时清理。啊，这是我给你写的一些注意事项和步骤。上面有我通讯地址，如果有什么问题，尽管来问我。回去以后，我也会收集一些关于这种脚气的偏方的。谢谢。嫂子，你可要再来，我们会想你的。嗯，一定。好，小李，咱们上车吧。全体立正，向嫂子敬礼。小李，上车，咱们走吧。
，别着急，小李啊。你小子这姑娘多好啊，没白搭。大虎，李静，我还以为错过了，总算赶上了。李静，你先赶上。对不起，都是我的错。你能原谅我吗大虎，大虎，大虎，五点半的车别晚了。放虎蹲下。那车坏了，那车又坏了啊！走车，大伯，走了。给我写信。李静，你下基层，之前我就给你买了，一直没机会给你。喜欢吗？喜欢。
除了时间，什么都不曾改变。